ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்சர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நியூமோகாக்கஸ் பாக்டீரியாவோட கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸும் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸும் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து நான் நியூமோகாக்கஸ் பற்றி மூணு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் அந்தந்த டாபிக் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் clinical manifestations pneumococci colonize the human nasopharynx at an early age starting la vandu first vandu pneumococci vandu orthangalukku odambla vandu poguduna first vandu nama respiratory system nama vandu swasikkum bodu adu vandu ulla pogudu appo idu vandu first nasopharynx inda area la dhan poi colony form pannudhu ipdi mookla nama swasikkum bodu inda oral cavity join pandra inda mele inda edam idu dhaan vandu nasopharyngeal region inda edathila dhaan vandu adu first colony form pannudhu inda nasopharynx lendu dhaan inda bacteria vandu blood stream valiya blood valiya vera vera edangalukku pogudhu enga ella brain la pogudhu joint pogudhu appuram bones peritoneal cavity peritoneal cavity na ungalku theriyum appadi thane nama அப்டாமனில் வந்து சுற்றி ஒரு கேவிட்டி இருக்கும் அப்படி தானே அதை வந்து நம்ம பெரிட்டோனியம்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அப்டாமனை மொத்தமும் வந்து சுற்றி இருக்கிறது வந்து பெரைட்டல் பெரிட்டோனியம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆர்கன்ஸை வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கவரிங்கை வந்து விசரல் பெரிட்டோனியம்னு சொல்லுவோம் பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி அப்படின்னா இந்த இதுக்கு வெளியே இதுக்கு உள்ள அதாவது இந்த ஸ்பேஸு இந்த விசரல் பெரி பெரிட்டோனியமுக்கும் அவுட் சைட்லேருந்து பெரைட்டல் பெரிட்டோனியம் இந்த ஸ்பேஸ் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி ஸோ இங்கேயும் போய் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா இயருக்கு போகும் நிமோனியா காஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நிமோனியா பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து பாக்டீரியல் நிமோனியா லோபர் நிமோனியாவும் பிராங்கோ நிமோனியாவும் வந்து காஸ் பண்ணோம் நார்மலாக வந்து நிமோனியானாலே ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து காஸ் பண்ணுது நிமோனியா டெவலப்ஸ் வென் பாக்டீரியம் மல்டிப்ளைஸ் இந்த அல்வியோலை இந்த நிமோனியா வந்து எப்படி வருது இந்த பாக்டீரியா வந்து உள்ள என்டர் ஆகி போய் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த அல்வியோலையில் வந்து போய் மல்டிப்ளை ஆக ஆரம்பிக்கும் போது நிமோனியா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது சளி நல்லா வர ஆரம்பிக்குது சின்ஸ் த டிசீஸ் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஆஸ்பிரேஷன் and is localized in the lower lobes of the lungs it is called lobar pneumonia in the disease vande nama swasikkum bodu ulla podu aspiration na enadhu nama swasikkum bodu kaatru vande nama breathing pandrom illaya appo vande adu ulla poi and the lungs ku nureyiralukku nama swasikkira kaatru pogudhu illaya appo idu vande inda organism vande lungs oda lower lobe la vande poi ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை வந்து காஸ் பண்ணுது இதை தான் வந்து லோபர் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் தோ ஸ்டார்ட்ஸ் அஸ் நான் இன்வேசி இல்னஸ் டியூ டு காண்டிகஸ் ஸ்ப்ரெட் ஃப்ரம் த நேசோஃபேரன்ஸ் இட் சூன் பிகம்ஸ் பாக்டீரியமிக் அண்ட் இன்வேசிவ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்வேசி இல்னஸ்ஸாக தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நான் இன்வேசிவ் அப்படின்னா என்னது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி வந்து இங்கே வருது அந்த நம்ம நேசோ ஃபேரன்ஸ்லேருந்து அட்ஜஸ்டன் டிஷ்யூ மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஸ்ப்ரெட் ஆகி தான் இங்கே லங்ஸுக்கு வந்து வந்துருக்கு அப்படி தானே நேசோ ஃபேரன்ஸில் வந்து காண்டிக ஸ்ப்ரெட்டு அப்படின்னா அந்த அட்ஜஸ்டன்டு டிஷ்யூ பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஷ்யூக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி தான் லங்ஸுக்கு வந்து வருது இதுக்கப்புறம் லங்ஸுக்கு வந்து வர வந்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து பாக்டீரிய மீக்காக மாறலாம் அப்படின்னா பாக்டீரியா வந்து பிளட்டில் எமிக்னால என்னது பிளட்டு ரிலேட்டட் ஸோ பிளட்டில் வந்து பாக்டீரியாவை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கண்டிஷனை தான் வந்து பாக்டீரிய மீக்குன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் இன்வேசி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பிளட் மூலமாக போய் இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணோம் இந்த நிமோனியா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் லோபார் நிமோனியா உள்ளவங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவ் பியூருலண்ட் காஃப் அதாவது இவங்களுக்கு ச நல்ல சளி சளி வந்து இரும்புறாங்க இல்லை சில நேரம் காஃப் வந்து ஒரு மாதிரி வரட்டு இருமல் மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்து நமக்கு சளியே வராது ஆனால் ப்ரொடக்டிவ் பியூருலண்ட் காஃப் அப்படின்னா நல்ல சளி நெஞ்சு சளி வந்து கட்டி அப்படி நம்ம கவ்வம் துப்பும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மஞ்சள் கலர் மாதிரி ரொம்ப சளி குடிச்சுன்னா ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு க்ரீனிஷ் க்ரீன் கலரில் கூட ஒரு 
இது வரும் அந்த தான் வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவ் ப்யூரல் அண்ட் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல சளி வர்றது அப்புறம் வந்து ஃபீவர் செஸ்ட் பெயின் வரலாம் சரியா நெஞ்சு வலி இந்த நிமோனியா வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா ஏஜில் உள்ளவங்களுக்கும் வரும் சில்ட்ரனுக்கும் வரலாம் எல்டர்லி பீப்புளுக்கும் வரலாம் வயசானவங்களுக்கும் வரலாம் இப்போ இந்த பிராங்கோ நிமோனியா அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் பிராங்கோ நிமோனியாக்கும் லோபார் நிமோனியாக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறத நான் அடுத்த ஸ்லைடில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இஸ் த மோஸ்ட் காமன் பாக்டீரியல் காஸ் ஆஃப் சைல்டுஹுட் நிமோனியா இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா தான் வந்து சின்ன குழந்தைங்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுல அதாவது அஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ஒரு ரீசன் வந்து இந்த ஆர்கானிசம் தான் அதுலேயும் பாருங்கள் சீரோ டைப்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த சீரோ டைப்ஸ் வந்து சில்ட்ரனுக்கு வந்து நிமோனியாவை காஸ் பண்ணோம் அதே நேரம் இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவோட சீரோ டைப்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் செவன் எயிட் டுவெல் இது வந்து அடல்ட்ஸுக்கு வந்து காசு பண்ணோம் மார்டலிட்டி அதாவது டெத் ரேட்டுன்னு பார்த்தோன்னா அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதத்துக்கும் கூடுதல் அதிகமான மக்கள் வந்து இறந்து போவாங்க இந்த நோய் தாக்குனாங்கன்னா இந்த சி இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா லோபார் நிமோனியாக்கும் பிராங்கோ நிமோனியாக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு லோபார் நிமோனியானால் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து உள்ள எண்டர் ஆகிட்டு இதுதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த அல்வியோலை அல்வியோலைனா ஏர் சாக்ஸ் இது வந்து நம்ம உள்ளே இருக்கும் லங்ஸுக்குள்ளே இப்படி அர அர அரையாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும் இதில் போய் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து உன் உருவாக்கிடும் இது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு லோபு இந்த லோவர் லோபு இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் அக்குமுலேட் ஆகி அங்கே வந்து இது வளர ஆரம்பிக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு லோபர் நிமோனியா இன் லோவர் லோப் ஆஃப் த லெஃப்ட் லங் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து காசு பண்ணியிருக்கு பிராங்கோ நிமோனியா அப்படின்னா ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த பிராங்கஸ் ஏரியாவில் இந்த பிராங்கை இது வந்து பிராங்கை பிராங்கியோல் அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிறது வந்து பிராங்கியோ அப்போ அந் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹோல் லங்லேயும் ஒரு லங்கை அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா ரெண்டு லங்ஸையுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து காஸ் பண்ணிச்சுன்னா இதை வந்து பிராங்கோ நிமோனியான்னு சொல்லுவாங்க இது லோபுலோ ஏதாவது ஒரு லோபை தான் அஃபெக்ட் பண்ணோம் இது வந்து அப்படி கிடையாது எல்லா இடத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணோம் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து மெனிஞ்சைட்டிஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் அப்படின்னாலே என்னது ஐட்டிஸ்ன்னு முடிஞ்சாலே இன்ஃப்ளமேஷன் நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ மெனிஞ்சஸில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் மெனிஞ்சஸ் அப்படின்னா என்னது இது வந்து நம்ம பிரெயினையும் ஸ்பைனல் கார்டையும் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெம்பிரைனஸ் கவரிங் ஒரு கவரிங் தான் ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் தான் வந்து மெனிஞ்சைட்டிஸ் நீமோகாக்கஸ் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் பயோஜெனிக் மென் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இன் சில்ட்ரன் சில்ட்ரனுக்கு வரக்கூடிய அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் மெனிஞ்சஸ் இன்ஃப் இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு மெயின் காசே வந்து நீமோகாக்கஸ் பாக்டீரியா தான் ஆனால் இது வந்து வேறு பெரியவங்களையும் அடல்ட்டையும் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணோம் மெனிஞ்சைட்டிஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் செகண்டரி டு அதர் நிமோகாக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் சச்சஸ் நிமோனியா பாக்டீரியமியா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த இயர் ஆர் சைனசஸ் இந்த மெனிஞ்சைட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து அந்த ஆர்கானிசம் வந்து உள்ள எண்டர் ஆன உடனே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராது ஃபஸ்ட்டு வந்து நிமோனியா காஸ் பண்ணோம் நிமோனியாவை வந்து கியூர் பண்ணாமல் நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோன்னா பாக்டீரியமியா கண்டிஷன் வரும் காதில் அந்த ஓட்டைட்டிஸ் மீடியா வரலாம் சைனோசைட்டிஸ் வரலாம் இதெல்லாம் தாண்டி தான் செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷனாக வர்றது தான் மெனிஞ்சைட்டிஸ் நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோன்னா வரும் மெனிஞ்சைட்டிஸ் த பாக்டீரியா ரீச் த பிரெயின் த்ரூ பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஆர் ஃப்ரம் த நேசோஃபேரின்ஸ் இந்த பாக்டீரியா வந்து என்ன பண்ணும் இந்த பிளட்டு வழியாக வந்து போய் பிரெயினில் வந்து ரீச் ஆகும் அல்லைனா எப்படி வரலாம் ஒன் ஒரு சோர்ஸ் வந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம் அல்லனா நேசோஃபேரின்ஸ் வழியாக நேச எப்படி அந்த பிரெயினுக்குள்ளே ஏன்னா பிரெயின் வந்து நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங்குள்ள தானே இருக்கும் அப்போ எப்படி இது உள்ள எண்டர் ஆகும்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஏதாவது ஹெட்டு இன்ஜுவரி ட்ராமான்னா என்னது இன்ஜுவரி ஏதாவது ஆக்சிடென்ட்டோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹெட்டு இன்ஜுவரி ஆனால் அது வழியாக வந்து பிரெயினுக்குள்ளே போகலாம் இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஸ்பைனல் கார்டு சர்ஜரி வந்து ஏதாவது பண்ணும்போது அந்த டியூரா மேட்டர் ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த டியூரா மேட்டரில் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கீரல் கிழிஞ்சு அந்த மாதிரி வரும்போது டியர் வரும்போது அது வழியாக வந்து அந்த செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் வந்து லீக் ஆகும் அப்படி தானே சிஎஸ்எஃப் அந்த அது வழியாக கூட இந்த பாக்டீரியா வந்து என்டர் ஆகி
அதே மாதிரி அடல்ட்ஸுக்கும் இது வந்துருச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து இற இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்குது மெனிஞ்சைட்டிஸ் காஸ் பை ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹையர் மார்டாலிட்டி இது வந்து டெத் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே நேரம் இதோட காம்ப்ளிகேஷன் நியூரலஜிக்கல் காம்ப்ளிகேஷனும் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தேன் எனி அதர் பாக்டீரியா பாக்டீரியா வேறையும் பாக்டீரியா வந்து மெனிஞ்சைட்டிஸ் காஸ் பண்ணும் ஆனால் அதை எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து காஸ் பண்ணுறது வந்து டெத் ரேட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறையும் நிறைய அசோசியேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன் கூட நிறைய வந்து தொல்லையிலையும் காஸ் பண்ணோம் ஈவன் வித் ஆன்டி பாக்டீரியல் தெரப்பி நம்ம மருந்து மெடிசின் கொடுத்தா கூட இந்த நீமோகாக்கல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் வந்து வந்துருச்சுன்னா இருபத்தஞ்சு பே பர்சன்டேஜ் வந்து டெத்து வந்து ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து சைனுசைட்டிஸ் அண்ட் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா சைனுசைட்டிஸ்னால் இந்த இந்த ஏரியாவை தான் இந்த கலர் அடிச்சிருக்காங்க இல்லையா இந்த ஏரியா தான் வந்து சைனஸ் ஏரியா இதில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் சொல்லிங் இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனுசைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சைனுசைட்டிஸ் அண்ட் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா அப்படின்னா வந்து இயர் மிடில் இயரில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் இதான் மிடில் இயர் இந்த பார்த்திங்களா உள்ளே வந்து பழுப்பு அந்த மாதிரி வச்சிடும் சைனுசைட்டிஸ் அண்ட் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா அக்கர் இன் பேஷன்ஸ் வித் ப்ரையர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஏற்கனவே வந்து ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்திருக்கலாம் கூடவே வந்து இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவும் வந்து அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகும்போது இந்த டிசீஸ் வந்து சைனுசைட்டிஸும் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியாவும் வரலாம் த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் லோவஸ்ட் த மியூக்கசல் இம்யூனிட்டி எப் ஏன் வருது ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுனாலே வந்து உடனே வந்து இம்யூனிட்டியை வந்து லோவர் பண்ணோம் அப்படி தானே அப்போ அந்த மியூக்கசல் இம்யூனிட்டியை வந்து குறைக்கும் போது ஈஸியாக வந்து இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா வந்து நமக்கு சுவாசிக்கும் போது உள்ளே என்டர் ஆயிரும் இந்த சைனுசைட்டிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா ஏஜில் உள்ள பேஷண்ட்ஸுக்கும் வரும் சைனுசைட்டிஸ் பெரியவங்களுக்கும் சைனஸ் ப்ராப்ளம் வரும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் வரும் ஆனால் வந்து இந்த ஒட்டைட்டிஸ் மீடியான்னு சொல்கிறது இந்த கார் காதுக்குள்ளே வரக்கூடிய இந்த மிடில் இயர் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து மெயினாக வந்து யங் சில்ட்ரனுக்கு தான் வரும் இதில் வந்து நீமோகாக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா வந்து காஸ் பண்ணோம் அடுத்தது வந்து பேக்டரிமியா பேக்டரிமியானாலே என்னது பிளட்டில் வந்து பேக்டீரியா வந்து என்டர் ஆச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனை வந்து பேக்டரிமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேக்டீரியா இன் பிளட் ஈமியானாலே பிளட்டு திஸ் கண்டிஷன் இஸ் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன் சில்ட்ரன் தேன் இன் அடல்ட்ஸ் இந்த கண்டிஷன் வந்து சில்ட்ரனை சில்ட்ரனுக்கு தான் வந்து ஜாஸ்தியாக நம்ம பார்க்க முடியும் அடல்ட்டை விட பெரியவங்களை விட சின்ன குழந்தைங்கள்ட்ட தான் இந்த பேக்டீரியமியா கண்டிஷன் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் பேக்டரியமியா அக்கர்ஸ் இன் மோர் தேன் டூ தேர்ட்ஸ் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் வித் மெனிஞ்சைட்டிஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் உள் வந்தவங்களில் மூணில் ரெண்டு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பேக்டரியமியா கண்டிஷன் வந்து வரும் அதே மாதிரி நாலில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இந்த நியூமோகாக்கல் நிமோனியா உள்ளவங்களுக்கு இந்த பேக்டரியமியா கண்டிஷன் வந்து வரலாம் வரலாம் அதான் திஸ் டஸ் நாட் அக்கர் இன் பேஷண்ட்ஸ் வித் சைனோசைட்டிஸ் ஆர் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா சைனோசைட்டிஸும் ஒட்டைட்டிஸ் மீடியா பாதிக்கப்பட்ட அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்தவங்களுக்கு இந்த பேக்டீரியமியாக வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக வராது அடுத்தது எம்பைமா அண்ட் பேரா நிமோனிக் எஃபியூஷன் இந்த எம்பைமா அப்படின்னாலே என்னது இந்த பஸ் எங்கே இருக்கும் இந்த லங் லங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ளூரல் ஸ்பேஸில் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த லங் அண்ட் த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த செஸ்ட் வால்ஸ் செஸ்ட் வாலோட இன்னர் சர்ஃபேஸுக்கும் இந்த லங்கோக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் தான் வந்து ப்ளூரல் ஸ்பேஸ் இதில் வந்து பஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எம்பைமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எம்பைமா கூட இது காஸ் பண்ணலாம் வேறு என்னென்ன காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து ஆஸ்டியோ மயலெட்டிஸ் ஐட்டிஸ்னா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஸ்டியோனா போன் ஸோ இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த போன் செப்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ் இது வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஜாயிண்டு இந்த முட்டிக்கால் எங்கெல்லாம் ஜாயிண்ட் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இன்ஃப்ளமேஷன் வரும் என்டோ கார்டைட்டிஸ் கார்டியம் அப்படின்னாலே வந்து ஹார்ட்டோட ரிலேட்டடு அப்போ என்டோ கார்டியம் ஹார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என்டோ கார்டியமில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் தான் வந்து 
endocarditis pericardium இந்த பெரிகார்டியம் வந்து என்னது ஹார்ட்டை வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய கவரிங் அப்படி தானே அப்போ அதில் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் தான் வந்து பெரிகார்டைட்டிஸ் இதான் என்டோகார்டைட்டிஸ் பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து வரும் என்டோகார்டியமில் பிரைமரி பெரிட்டோனைட்டிஸ் இந்த பெரிட்டோனியம் அந்த கேவிட்டியில் வந்து வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் தான் வந்து பெரிட்டோனைட்டிஸ் பிரெயின் ஆப்சஸ் பிரெயின் ஆப்சஸ் அடுத்த பேஜில் நான் வந்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பிக்சர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் பஸ் பிரெயினில் வந்து வரக்கூடிய அந்த பஸ் கலெக்ட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து பிரெயின் ஆப்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹீமோலைட்டிக் யூரேமிக் சின்ட்ரோம் அப்படின்னாலே வந்து யூரேமிக்னாலே என்னது யூரிக் ஆசிட் ரிலேட்டட் டு கிட்னி அப்போது இந்த கிட்னியில் வரக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளம் அதாவது இந்த பிளட்டில் பிளட் வெசல்ஸ் கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுறதுனால வரக்கூடிய அந்த செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகும் அதனால் வரக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் ஹீமோலைட்டிக் யூரேமிக் சின்ட்ரோம் இது வந்து வந்துருச்சுன்னா சில டைமில் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் கூட வரலாம் இப்போது ஆஸ்டியோமைலைட்டிஸ் இது ஜாயிண்டு இந்த போனில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் ஜாயிண்டில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் இது என்டோகார்டியமில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் இது வந்து பெரிகார்டைட்டிஸ் அந்த மீடியம் அந்த ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிகார்டியம் அந்த ஏரியாவில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் பெரிட்டோனைட்டிஸ்னால் வந்து அப்டமன் அப்டமனில் வந்து வரக்கூடிய அந்த பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அதில் வரக்கூடிய இன்ஃப்ளமேஷன் இது கீமோலைட்டிக் யூரேமிக் சின்ட்ரோம்னா கிட்னி ரிலேட்டட் பிரெயின் அப்சஸ்னால் பிரெயினில் வரக்கூடிய அந்த பஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை வந்து அப்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பஸ் வந்து ஒரு சொல்லிங் மாதிரி பிரெயினில் வந்து அங்கே பஸ் வந்து கட்டிக்கிறது அந்த கண்டிஷன் இப்போ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் இப்போ சில்ட்ரன் வந்து பிலோ டூ இயர்ஸு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வயசுக்குள்ள கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த நோய் வர்றதுக்கு வந்து ஹை ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க உடம்புல வந்து இந்த ஆன்டிஜனுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக இந்த நோய் வரும் ஸ்ப்ளீன் எக்டமி எக்டமீனால் ரிமூவல் ஸ்ப்ளீன் அப்போ இந்த மண்ணீரலை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அடுத்து சிக்கல் செல் டிசீஸ் அந்த அவங்களோட இது வந்து பிளட் டிசார்டர் அப்படி தானே இன்ஹெரிட்டட் பிளட் ரிஸ் டிசார்டர் இது வந்து அப்படியே பரம்பரை பரம்பரையாக வரக்கூடியது அவங்க பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிசி செல்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாதிரி சிக்கல் ஷேப்டில் மாறும் அதாவது ஒரு மாதிரி அறிவால் மாதிரி மாறும் அப்நார்மல் ஷேப்பில் அதுதான் வந்து சிக்கல் செல் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஹீமோக்ளோபினோபதிஸ்னாலும் இன்ஹெரிட்டட் பிளட் டிசார்டர் தான் பரம்பரை பரம்பரையாக வரக்கூடிய பிளட்டில் வரக்கூடிய நோய் இந்த தலசீமியா சிக்கல் சிக்கல் செல் டிசீஸ் இந்த மாதிரி பட்டது தான் அடுத்தது இது இன்னும் ச ஏதாவது ஒரு நோய்க்கு கூட வரக்கூடியது இப்போ குரோனிக் லங் டிசீஸ் நுரையீரலில் ஏதாவது நோய் வந்ததுன்னா கூடவே இது வரலாம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு லிவர் டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்புறம் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கூடவே வந்து இந்த நிமோனியா இது இந்த ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வந்தவங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இந்த மாதிரி வந்தவங்களுக்கும் இந்த நோய் தாக்குறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இது வரைக்கும் வந்து நம்ம கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியாவும் என்னென்ன ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you